నమస్కారం విఠల్ గారు నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ సూపర్ సూపర్ చాలా బాగున్నాను సార్ ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా ఒక బిజినెస్ కోచ్గా ఒక మెంటర్గా ఎన్నో అద్భుతాలు చేశారు ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ మీరు ఎంతో మందికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎంతో మందికి గైడ్ చేస్తున్నారు ఎస్ అయితే ఒక పర్సన్ అంటే ఈ రోజులు చూసుకున్నట్లయితే జాబ్ చేయడం కంటే బిజినెస్ చేస్తేనే బాగుంటుంది అని అనుకునే వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండాలి ఎలాంటి ఆలోచనతో ఆ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు సార్ యా వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి వెంకట్ గారు సార్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి అనే దగ్గర నుంచి నేను తీసుకుంటాను ఓకే యా సో ఫస్ట్ బిజినెస్ అంటేనే అందరికీ ఐడియా ఉన్నట్టుంది ఏంటంటే ఎస్పెషల్గా నేను రీటైల్ బిజినెస్ కోచ్ కాబట్టి రీటైల్ బిజినెస్ గురించే తీసుకుంటాను ఓకే సో ఒక రీటైల్ బిజినెస్ అనగానే అందరికి వచ్చేటటువంటిది ఒకటి ఏంటి అంటే స్టాక్ తీసుకురావాలి లేదంటే ప్రోడక్ట్స్ తీసుకురావాలి అండ్ వాటిని మన స్టోర్లో పెట్టేసేయాలి దాని తర్వాత అన్నీ కూడా సెల్ చేసేసేయాలి సో వచ్చినటువంటి ప్రాఫిట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాఫిట్తో తన ఫ్యామిలీకి సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు కానీ లేదు అంటే ఒక మహా అయితే ఇంకొక వెహికల్ కొనుక్కోవడం దాని తర్వాత ఇంకొక ఏదైనా హౌస్ తీసుకోవడం ఇంతవరకు అందరు ఆలోచిస్తారనమాట సో అది ఒకవేళ ఆ పర్సన్ ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినా ఆ పర్సన్కి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినా స్టోర్ బంద్ పెట్టడం తప్పితే ఇంకొక ఆప్షన్ అనేది దొరకదు వాళ్ళకు ఎస్ అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఏమవుతుందంటే మరి ఈ పర్సన్ కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత తనకు సంబంధించినటువంటి వారసులు ఉంటారు కదా వాళ్లకు బిజినెస్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పర్లేదు లేదు అనుకుంటే ఆ బిజినెస్ అంతా కూడా మూసేసుకోపోవడం అనమాట అంటే దీని అంతని బట్టి నేను ఒకటే ఏం చెప్పదలుచుకున్నానంటే బిజినెస్ మీన్స్ ఆ పర్సన్ ప్రాఫిట్ సంపాదించుకోవడం ఒకటే కాదు ఆ బిజినెస్ నుంచి బయటికి రాగలగాలి ఆ బిజినెస్ తను లేకుండా నడపగలగాలి అప్పుడు మాత్రమే అది బిజినెస్ అవుతుంది ఓవరాల్గా దీని ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పాలంటే బిజినెస్ అనేది కమర్షియల్గా ప్రాఫిటబుల్గా ఉండొచ్చు కానీ దాంతోపాటు బిజినెస్ మనం లేకుండా రన్ అయినప్పుడు మాత్రమే అది నిజమైనటువంటి బిజినెస్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎస్ సో ఒక బిజినెస్ ఓనర్ ఈ రకంగా ఆలోచించినప్పుడు మాత్రమే ఒక రైట్ వేలో బిజినెస్ చేయగలుగుతాడు ఇంకొకటి మీరు అనొచ్చు ఒక జాబ్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాబ్ అంటే ఎవరైతే ఆ పర్సన్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే వాళ్ళు సంపాదించుకుంటూ ఉంటారు ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ బిజినెస్ అంటే వేరే వాళ్ళు కష్టపడుతూ ఉంటారు టీం అంతా కూడా కష్టపడుతూ ఉంటుంది బిజినెస్ ఓనర్ సంపాదించుకుంటాడు విన్ విన్ కాన్సెప్ట్లో అంటే టీం బాగుండాలి తను బాగుండాలి అనే కాన్సెప్ట్లో సంపాదించుకుంటూ ఉంటాడు బట్ ఒక సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ తనే పని చేయాలి తనే సంపాదించుకోవాలి ఇటువంటి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రాప్లో పడేసి చాలామంది బిజినెస్ ఓనర్స్ కూడా తన బిజినెస్ని సక్సెస్ వైపుగా తీసుకెళ్ళలేకపోతున్నారనమాట ఎస్ అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే ఒక బిజినెస్ ఓనర్ మైండ్ సెట్ అనేది ప్రాఫిట్ సంపాదించాలి అండ్ నా కోసం నేనే వర్క్ చేసుకోవాలి నాకు ఒక బాస్ ఉండద్దు అనేటువంటి స్టేజ్ నుంచి నేను లేకుండా బిజినెస్ రన్ అవ్వగలగాలి అనేటువంటి స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడే బిజినెస్లో మనం అద్భుతాలు క్రియేట్ చేయగలుగుతాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా సార్ ఎంప్లాయీ అనేది ఎస్ కొంతమంది ఏంటంటే ప్రతి బిజినెస్లో బిజినెస్ మ్యాన్ మాత్రమే ఆడి బిజినెస్ కోసం దాన్ని గ్రోత్ చేసుకోవడం దాంట్లో సంపాదించాలి ది బెస్ట్ ఉండాలి సక్సెస్ అవ్వాలని ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు మాత్రమే థింక్ చేస్తూ ఉంటారు ఎస్ వాళ్ళ దగ్గర ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళు ఏంటి అని అంటే వచ్చామా వర్క్ చేసుకున్నామా ఇది నా వర్క్ నేను చేసుకున్నా వెళ్ళిపోయా అంతే అంటే ఒక ఎంప్లాయీ లానే ఉంటారు ఎస్ ఇటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ బిజినెస్ నాది ఇది గ్రోత్ పెరగాలి అనేలాగా ఎంప్లాయీస్ కూడా అనుకోవాలి అంటే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఏ విధంగా వాళ్ళని గైడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటారండి సో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే తను శాలరీ పేమెంట్ చేస్తోంది ఆ ఏదైతే టీం ఉన్నారో ఆ పర్సన్ యొక్క టైం గురించి అండ్ తన యొక్క స్కిల్ గురించి మాత్రమే అనమాట అండ్ మీరు అనొచ్చు అది కాకుండా తను బిజినెస్ గురించి కూడా ఆలోచించాలి అంటే సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక బిజినెస్ ఓనర్ ఆ టీం పర్సన్ని ఒక ఫ్యామిలీ లాగా ట్రీట్ చేయాలి ఓకే ఫ్యామిలీ లాగా ట్రీట్ చేయడం ఒకటే సరిపోదు సార్ తన యొక్క ఫ్యూచర్కు సంబంధించినటువంటి ఒక సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలగాలి ఎప్పుడైతే తన యొక్క ఒక మంచి ఫ్యామిలీ లాగా ట్రీట్ చేస్తూ తన ఫ్యూచర్ మొత్తం సెక్యూరిటీ ఇవ్వగలిగినప్పుడు అండ్ అంతేకాకుండా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ సాల్వ్ చేయడానికి ఆ పర్సన్కి ముందుకు వెళ్ళగలిగినప్పుడు అండ్ తన యొక్క ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ టైం ఫ్రీడమ్ కూడా ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఇవన్నీ గనక ఒక బిజినెస్ ఓనర్ ఇవ్వగలిగినప్పుడు ఆ పర్సన్ 
बिजनेस अंत के चेयर आवल्लों और बिजनेस ओनर आलोचन रेंज आलोचाली अंत और बिजनेस ओनर टीम पर्सन गुरी तन फैमिल कंटे एक्व के चेयली सूपर सर इपूद स्टार्ट प्रोग्रम अने रीटेल ब्रह्मास्त्र उपयोगपड़ेस्ट टीम मेनेज बिग्गेस्ट थिंग ने टीम मेनेज नई पर्सेंट बिजनेस सक्स दट बिगे थिंग अभी नैन एक्सप्लेन एलाये बेसीक्सान अब दा तो मार्केंग अं सेल्स अं बिजनेस ओनर मैं सैटे एला उजुअल मर्चंडजिंग अंड इनवेटरी मेनेज बेसीक लैवल अभी टन अब वालक बेसीक ऐडिया मोतम एने अंड रीटेल ब्रह्मास्त्र को वे डैरक्ट एदे लिंक आंक क्ली वाल एनरोल रेडोदी मीम नंबर्स उम नंबर का एनरोल ओके सो इन को मंदिर रीटेल ब्रह्मास्त्र अंत डैरक्ट अल्ली नेमो सार दरकेमो अंटू उ सो दाख अवसर लेकिन जूम का डैरक्ट उ सर ये इदंत आनल मत निकल सेषन का अब कंडक्ट बट इवन रीटेल ब्रह्मास्त्र अनेट इज डेमो क्लास अंत जूम लगे को स्पेसीफिकू उ सर अपाइंट का डैरक्ट कुर्चे बिजनेस इंटरस सो रईट नव इंत लास्ट मंत वर को चाल मंद की वन टू वन कोचिंग अनेचा सो रईट नव मे वन टू वन कोचिंग इवे अंत ग्रूप कोचिंग इतना का स्पेसीफिवर रीटेल ब्रह्मास्त्र को वे नैक्स्ट मत जर्नी चेयर ना तो माटाको वाली नैन आपर्चुन अन वो ग्रेट सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच या थैंक यू सो मच वेंकटगार थैंक यू सो चूसर कदमी वीडियो यह वीडियो पैन मे अभिप्रायानी कामेंट रूप में तेजे अंडा सर रीटेल ब्रह्मास्त्र अने क्लासेस जॉन अभी बेस्ट बिजनेस ने सक्सेस खचित क्लास एनरोल स्क्रीन मेरे को नंबर कंपनी आ नंबर का खचित मेरे एनरोल वीडियो में लैक चेयर षेर चेक सब्सक्रैब् चुस्को मर्चिपुद्ध निजें षेर एनकोन मेक अवसर लेकिन सर मेक वाले एंतम अवसर उ थैंक यू सो मच